హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు నాది బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి సో దీని ముందు వీడియో అయితే మీరు కూడా చూసే ఉంటారు కదా ఆ రోజంతా కూడా చాలా బిజీ బిజీగా అయిపోయింది మార్నింగ్ అంతా వర్క్ తో సరిపోయింది ఈవినింగ్ ఏమో బయటకు వెళ్ళాము సో ఇంటికి వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అట్లా అయిపోయింది అనుకుంటా ఇంక అసలు బాగా అలిసిపోయాం అనమాట నేను అందరం కూడా బాగా పడుకున్నాము బట్ సతీష్ మాత్రం ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి వెళ్ళిపోయి హంచ్ కి మాకు కావాల్సినవన్నీ తీసుకొని వచ్చాడు ఇప్పుడు మీరు చూసారే దాన్నే దొంగేడుపు అంటారు అనమాట మీలో కూడా ఎవరికైనా తెలుసా హాన్చుకి అయితే చాలా చాలా బాగా తెలుసు రోజులో రెండు మూడు సార్లు అయినా చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఇంకా ఎక్కువే అసలు ఆ రోజు అప్పుడైతే అప్పుడే బాత్ చేయించుకొచ్చాము అని చెప్పి బాత్ వద్దంట ఆయనకి అంత ఎర్లీ మార్నింగ్ సో అందుకని చెప్పి ఏడుస్తా ఉన్నాడు సో అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే మేము బయటకి అది కూడా స్టార్ట్ అయిపోయాం అనమాట ఈ రోజు ఇంకా నాకు ఆఫీస్ ఏం లేదు మనం మనకు ఫుల్ డే ఉంది బయటకు వెళ్ళటానికి సో అందుకే వీలైనంత ఎర్లీగా లేచి అయితే స్టార్ట్ అవ్వాలనుకున్నాము బట్ స్టిల్ ముందు రోజు బాగా అలిసిపోయాం కాబట్టి కొంచెం అయితే లేట్ అయింది యాక్చువల్గా ఎయిట్ కల్లా వెళ్ళిపోవాలనుకున్నాం అనమాట కాకపోతే అది నైన్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూసారు కదా మేము ఎందుకు ఎక్కడికి వెళ్తా ఉన్నాం అంటే ఇక్కడ ఒక థీమ్ పార్క్ ఉంటుంది ఆ డిస్నీ చాలా థీమ్ పార్క్స్ ఉంటాయి లేండి ఇక్కడ ఇక్కడైతే సో మేమైతే మాత్రం మ్యాజికల్ కింగ్డమ్ అని ఉంటుంది అనమాట సో దానికి వెళ్తా ఉన్నాము ఎప్పుడు అప్పుడు గుర్తుంటాడు కదా అలా లేదు ఈ వీడియో నేను ఎంత షార్ట్ గా పెట్టగలిగితే అంత షార్ట్ గా పెడతాను నా దగ్గర అయితే చాలా చాలా కంటెంట్ ఉంది మోర్ దాన్ మోర్ దాన్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ దాకా ఉంది అనమాట కంటెంట్ సో అదంతా కూడా చాలా తగ్గిచ్చేసి మీకు వీలైనంత షార్ట్ గా అయితే పెడతాను బట్ అంటే నాకు తెలుసు ఇది ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వరకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండవు అని చెప్పి బట్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి ఎందుకు చెప్తూ ఉన్నానంటే వీడియో ప్రమోట్ అవటం ఇదంతా పక్కన పెడితే ముందు కనీసం తెలుస్తుంది అనమాట నాకు ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయా లేదా అని అయితే అండ్ అలానే ఈ వీడియోలో అయితే నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ వరకు అయితే నేను షేర్ చేసుకుంటానండి నాకు పెద్దగా అయితే ఏం తెలియదు థీమ్ పార్క్స్ వాటన్నిటి గురించి కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే నేను షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ అలానే ఇది నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట సో నేను ఎలా నాకు ఎలా అనిపించింది అది కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఒకవేళ ఎవరికైనా బాగా తెలిసి ఉండి ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మాత్రం మీరు తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్లో అయితే వాటిని కరెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ అలానే మాలాగా ఏ గైడెన్స్ లేకుండా ఫస్ట్ టైం వెళ్తుంటే సో వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది అని మాత్రమే ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ అయితే మేము ఒక పార్కింగ్ లాట్కి వెళ్ళి పార్కింగ్ కార్ అది పార్క్ చేసుకుంటాం అనమాట అక్కడ నుంచి మనల్ని వేరే ప్లేస్కి మూవ్ చేస్తారు అక్కడ మళ్ళీ మనకి రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఏదో బోట్ కానీ లేకపోతే ట్రైన్ కానీ తీసుకొని మళ్ళీ వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అనమాట మేమైతే బోట్ తీసుకున్నాము ఎందుకంటే కొంచెం హంచ్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాడు అట్లా అని చెప్పి బట్ నేను అప్పటికే అలసిపోయి ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఇంకా ఈ టూ త్రీ ప్లేసెస్ మూవ్ చేసేసరికి నాకు నిజం వచ్చింది అనమాట ఇంకా ఎంత దూరం వెళ్ళాలి అట్లా అని చెప్పి బట్ మనం ఫైనల్గా ఫైనల్ డెస్టినేషన్కి అయితే రీచ్ అయిపోయాము ఇక్కడ చూసారు కదా మనం టికెట్స్ అవి స్కాన్ చేసి ఇంకా పార్క్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోవచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు అయితే అవి స్కాన్ చేయాలి అండ్ అలానే మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ అది కూడా తీసుకుంటారు ఒకవేళ కిట్స్ ఉంటే నాకు అండర్ ఏజ్ అంతా తెలియదు బట్ కిట్స్ ఉంటే మనం మనం వేయొచ్చు అనమాట బట్ అంటే లేదు నేనే వేస్తాను అని చెప్పి వాడు కూడా వేసాడు అండ్ అలానే ఇంకా టికెట్స్ టికెట్స్ అయితే అంటే చాలా మందికి డౌట్ వచ్చి ఉంటారు కదా ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది అట్లా అని చెప్పి సో ఈచ్ టికెట్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి వన్ సెవెంటీ డాలర్స్ పడింది మాకైతే మాత్రం సో ఒక్కోసారి కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఒక్కోసారి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడైతే మాత్రం మాకు వన్ సెవెంటీ ఉండే అనమాట సో త్రీ మెంబర్స్కి తీసుకోవాలి కదా సో నాకు కరెక్ట్గా అమౌంట్ అయితే గుర్తులేదు ఇంకా కొన్ని ఫోటో పాస్లని ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసి మోర్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా అయ్యింది 
అండ్ ఈ టికెట్స్ కొన్ని వేరే సైట్స్ లో కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి అనమాట సో ఆ సైట్స్ లో కూడా మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి ఒకసారి వేరే చోట్ల కూడా మనకు తక్కువ దొరుకుతాయి అండ్ అది అవన్నీ కాకపోయినా నాకు డిస్కౌంట్ ఉంటుంది సతీష్ అది తెలిసి కూడా నన్ను అడగకుండా చేస్తాడు అనమాట మళ్ళీ నన్ను అడగాల్సి వస్తుంది అట్లా అని చెప్పి సో కొంచెం బాధేసింది ఛాన్స్ ఉండి కూడా ఎక్కువ పెట్టాం అని చెప్పి అండ్ అలానే మీరు ఒకవేళ లోకల్ రెసిడెంట్ అయినా కూడా మీకు చాలా సేల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకైతే అసలు నేను చెప్పక్కర్లేదు అనుకోండి సో అలా ఇంకా లోపలికి రాగానే అయితే నేను పెద్దగా వీడియో అయితే ఏం తీయలేదండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ కొన్ని ఫొటోస్ అవి తీసుకున్నాం అనమాట ఎందుకంటే తర్వాత మళ్ళీ హంచ్ ఎట్లా ఉంటాడో కోఆపరేట్ చేస్తాడో లేదో అట్లా అని చెప్పి ముందు రాగానే ఆ మెయిన్ క్యాజువల్ ఒకటి ఉంటుంది కదా సో అక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ అవన్నీ తీసేసుకున్నాము ఆ తర్వాత వీళ్ళు ఆకలి అన్నారనమాట సో అందుకని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ ఏదో ఒక ఫుడ్ తీసుకొని ఫుడ్ తిని తర్వాత స్టార్ట్ అవుట్ అన్నారు బెటర్ కదా అని చెప్పి ఇంకా ఫుడ్ అది తీసుకొని కొంచెం అయితే తిన్నాము సతీష్ అయితే చాలానే తీసుకొచ్చాడు లేండి అంటే అక్కడ వేరేవన్నీ ఉంటాయి కదా ఏం తింటామో తెలియదు అని చాలానే తెచ్చాడు సో చాలా వేస్ట్ అయిపోయింది అని చెప్పొచ్చు ఆ రోజు ఫుడ్ అయితే మాత్రం అండ్ ఆ తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ మేము రైడ్స్ కి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాం ఇంకా అండ్ ఇంక ఈ రైడ్ల గురించి అయితే నేను వీలైనంత బ్రీఫ్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను అనమాట అంటే జస్ట్ ఎవరికైనా కొంచెం నెక్స్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పి సో నాకు ఏది నచ్చింది ఏది బా ఏది అంత బాగా అనిపించలేదు ఇదైతే మాత్రం నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ చూసారు కదా అది వచ్చేసి ఫ్యామిలీ ట్రీ అనమాట కొంచెం బయట బాగా ఎండ ఉండదు సో లోపల కొంచెం చల్లగా ఉంటుందేమో అని చెప్పి వెళ్ళాము బట్ అదే అంత బాగా ఏమి అనిపించలేదు మెట్లు ఎక్కడైనా సరిపోయింది కానీ అది ఎక్కడ రెస్ట్ తీసుకున్నది అయితే లేదనమాట నెక్స్ట్ ఇంకా ఇది వచ్చేసి ఇది హంచ్ కి ఫస్ట్ ఫస్ట్ రైడ్ అని చెప్పొచ్చు ఇప్పటిదాకా హంచ్ ఎప్పుడు రైడ్స్ కి వెళ్ళలేదు అనమాట సో ఇది తన ఫస్ట్ రైడ్ సో దీంతో స్టార్ట్ చేయడం బెటర్ అనిపించింది మాకైతే ఎందుకంటే ఇది అంత ఫాస్ట్ గా ఏం తిరగట్లేదు సో తను కూడా కొంచెం మంచిగా ఉంటాడు తెలియదు కాబట్టి కొంచెం భయపడతానే ఉన్నాడు అనమాట అండ్ అలానే క్యూలో కూడా చాలా సేపు ఉంచున్నాము సో కొంచెం ఇబ్బంది అయింది బట్ పర్లేదు వన్స్ ఎక్కిన తర్వాత అయితే అంత ఫాస్ట్ గా ఏం తిరగట్లేదు కాబట్టి చాలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు అండ్ మధ్యలో కొంచెం వాటర్ కూడా స్ప్రింక్ స్ప్రింకిల్ చేస్తా ఉన్నారులేండి సో అది కూడా బాగుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడ చూసారా ఆ రైడ్ అయిపోయిన తర్వాత అయితే అందులో క్యూలో కూడా చాలా సేపు నుంచి ఉన్నాం అనమాట సో అందుకని అందరూ కూడా అలసిపోయారు సో ఇక్కడ కొంచెం సేపు అట్లా రెస్ట్ తీసుకుంటా ఉన్నారు హంచ సతీష్ అయితే అక్కడ కొంచెం వాటర్ స్ప్రే అవుతా ఉంటే వీళ్ళు కూడా వెళ్ళి మధ్యలో నుంచి ఉన్నారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఆ తర్వాత ఇంకో రైడ్కి వెళ్ళాం అనమాట ఇది వచ్చేసి పైరేట్స్ ది సో లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు అయితే అస్సలు అంటే అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎందుకంటే బయట వేరే వాళ్ళని అడిగితే మూవీ అని చెప్పారు అనమాట మూవీకి ఏం వెళ్తామని నాకు అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు బట్ సతీష్ ఏమో ఇట్స్ ఓకే కొంచెం చూ కాసేపు రెస్ట్ తీసుకున్నట్టు ఉంటుంది అని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళాం అనమాట బట్ వెళ్ళాకైతే మనం బోట్ లో తీసుకెళ్లి లోపల అదంతా కూడా ఒక పైరేట్స్ ది ఒక చిన్న షో లాగా అట్లా ఉంటుంది అనమాట చాలా చాలా బాగుంది మంచిగా మనం బోట్ లో వెళ్తా ఇదంతా కూడా చూడొచ్చు సో మస్ట్ ట్రై అని చెప్తా అనమాట అండ్ ఇంకా ఈ పైరేట్స్ దాంతో మాకు ఒకటి అయితే అర్థమైంది సో ప్రతి రైడ్ కి కూడా రెండు క్యూలు ఉంటాయి అనమాట ఒక క్యూ వచ్చేసరికి మామూలుది స్టాండర్డ్ క్యూ ఇంకో క్యూ వచ్చేసి ముందు టైం స్కెడ్యూల్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు చాలా ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతారు అనమాట క్యూలో నుంచి అవసరం పడలేదు సో అప్పుడు అర్థమైంది ఓకే దీనికి కూడా ఏదో పాస్ ఉంది అని చెప్పి దాన్ని డిస్నీ జీని అంటారు మనం యాప్ లో మనకు ఒక యాప్ ఉంటది కదా ఆ యాప్ లో అవైలబుల్ ఉంటది అనమాట సో ఇంకా ఆ తర్వాత మేము ఆ డిస్నీ జెన్ జీని కూడా తీసుకున్నాము అది వచ్చేసి ఈచ్ మెంబర్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ పడుతుంది అనమాట మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా సో మా ముగ్గురికి వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ బట్ ఇట్స్ కంప్లీట్ వర్త్ అని చెప్తానండి మీరు అంత ఎక్కువ సేపు నుంచి ఒకకుండా వెయిటింగ్ అంటే క్యూలో ఎక్కువ సేపు నుంచి ఒకకుండా పిల్లలతో వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం కష్టం కదా సో ముందే స్కెడ్యూల్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు కొన్ని రైడ్లు అండ్ అలానే కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రైడ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా సో మంచివి మస్ట్ ట్రై అలాంటివి ఉంటాయి కదా సో అలాంటివి అయితే మిస్ చేసుకోకుండా వాటి క్యూ కూడా ఎక్కువ సేపు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మేము వెళ్ళింది దీనికి మేము అలానే ముందు స్కెడ్యూల్ చేసుకున్నాం అనమాట వన్ అవర్ ముందే స్కెడ్యూల్ చేసుకున్నాము మీరు చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ క్యూ చూసారా ఎంత మంది ఉన్నారు యాక్చువల్గా ఇంకా వెయిటింగ్ చాలా ఉండే ఇది మూవ్ అవుతున్న క్యూ అనమాట సో లెఫ్ట్ సైడ్ చూసారా అండ్ మేము వెళ్తాను చూసారా ఎంత ఖాళీగా ఉందో సో ఆ పాస్ అయితే కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు బట్ ఎక్కువ చేసుకోలేము అనమాట ఈ పాస్ వాడి కూడా మనం అన్ని అన్ని చేసేసుకోవాలంటే కుదరదు ఏవో ఒక ఫోర్ 
Was that your first big roller? You enjoyed it? Yeah. You want to give us a big? Yeah, that was your first big roller coaster. Yay. That's a wonderful thing to celebrate. You want to give us a big thumbs up? Like I love Thunder Mountain. That's really cool. cool. see a goat on a roof which is no good place for a goat but there it is <laughs> సో డిస్నీ క్యాజువల్ ఒకటి ఉంది కదా మనం రాగానే అంటే మెయిన్ అట్రాక్షన్ అదే ఉంటుంది కదా సో అక్కడ నేను ఎన్ని ఫొటోస్ తీయాలని ట్రై చేసినా కూడా అస్సలు అంటే అసలు కాపరేట్ చేయలేదు హంచ్ అండ్ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత రెండు మూడు రైళ్ళు ఎక్కిన ఎక్కిన తర్వాత చూసారే ఎంత కాపరేట్ చేస్తున్నాడో వాళ్ళకైతే అండ్ ఇంకా మధ్య మధ్యలో మనకి ఇలాంటి షోస్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట వీటికి కూడా స్పెసిఫిక్ టైం అనేది ఉంటుంది మీరు యాప్లో ముందు అన్నీ కూడా చూసుకోవచ్చు సో అది ఎక్కడ జరుగుతుందో అక్కడికి వెళ్ళి చూడవచ్చు కూడా అనమాట సో ఇదైతే చాలా బాగుంది అందరం కూడా ఎంజాయ్ చేసాము హంచ్ కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు అనమాట అండ్ నిజంగా వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా చేశారని చెప్పాలి సో బయట అయితే బాగా ఎండగా ఉందని చెప్తున్నాను కదా అందుకని చెప్పి అక్కడికక్కడే మంచిగా హంచ్కి లిక్విడ్స్ అవి ఇచ్చుకుంటే తీసుకెళ్తా ఉన్నాం అనమాట ఎందుకంటే మళ్ళీ డిహైడ్రేట్ అయిపోకూడదు కదా సో పాప తను కూడా ఎక్కువ నడుస్తూనే ఉన్నాడు సో అందుకని చెప్పి వీళ్ళనంత లిక్విడ్స్ అయితే ఇస్తానే ఉన్నాం అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడైతే మేము మెయిన్ ఇందాక వెళ్ళాం కదా అదంతా వచ్చేసి అడ్వెంచర్ ల్యాండ్ అనో ఏమో సో అక్కడ వీళ్ళైనంత వరకు మోస్ట్లీ కొన్ని రైడ్స్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఇంకా వేరే దానికి వెళ్తా ఉన్నాం అనమాట అది మళ్ళీ ఈ క్యాజల్ అయితే మధ్యలో ఉంటుందని చెప్పొచ్చు సో ఒక సైడ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకో సైడ్ వెళ్తా ఉన్నాము సో అలా కొంచెంసారి ఫ్రెష్ తీసుకొని ఫుడ్ అది తీసుకొని మళ్ళీ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయాము రైడ్లకి అయితే అండ్ ఇందాక చూసారు కదా అది నాకు అంత బాగా ఏం అనిపించలేదండి చాలా క్విక్ అయిపోయింది అది కూడా ఒక సమ్ రోలర్ కోస్టర్ ఆ టైప్లోనే బట్ చాలా త్వరగా అయిపోయింది హంచ్ ఎంజాయ్ చేశాడు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇది వచ్చేసి ఏదో ఎలిఫెంట్ రైడ్ అనమాట ఫస్ట్ ఎక్కాం కదా సో దానికి సిమిలర్గానే ఉంటుంది జొంబో రైడ్ ఏమో అనుకుంటా కాకపోతే కొంచెం ఎలిఫెంట్స్ అంటే వీళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా అని వెళ్ళాము ఈ లోపు మధ్యలో మనకు ఒక ప్లే గ్రౌండ్ కనిపించింది అనమాట సో ఇక్కడ మంచిగా ఏసీ ఉంది అండ్ హంచ్ కూడా లోపలికి వెళ్దాం అన్నాడు అనమాట సో తను మంచిగా ప్లే గ్రౌండ్ లో ఆడుకుంటా ఉంటే మేము కాసేపు ప్రైస్ తీసుకున్నాము సో ఎవరికైనా హెల్ప్ అవుతుందని ఇంక్లూడ్ చేశాను ఇది కూడా యాక్చువల్ గా మీరు ఒకవేళ మొత్తం తిరిగేసి బాగా అలసిపోతా ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఈ ప్లేస్ మీరు కన్సిడర్ చేయొచ్చు అనమాట జంబో రైడ్ అని ఉంటుంది కదా సో అక్కడికి వెళ్ళిపోతే మీరు లోపల కూర్చోవచ్చు కొంచెం సేపు అయితే సో ఆ జంబో రైడ్ తర్వాత అయితే అక్కడ ఒక కార్ రైడ్ కూడా ఉందనమాట అది ఎక్కాలని ఒకటే గోల సో ఇంకా దానికి దానికి కూడా స్కెడ్యూల్ చేశాను దానికైతే కొంచెం టైం ఉందనమాట వెయిటింగ్ సో అందుకని చెప్పి ఈ లోపు మేము మళ్ళీ డ్రింక్స్ అయితే తీసుకున్నాము అండ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ దానికి వెళ్ళిపోయాం అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇదే హంచ్ అయితే మొత్తం చాలా పిల్లలు కూడా పిల్లలు అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ మేము బాగుంటుంది కదా కార్ తోలాలి కార్ అట్లా అని చెప్పి ఇక్కడైతే పాప ఎప్పుడు కూడా స్టీ స్టీరింగ్ కూడా పట్టుకోలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు వెనకే కూర్చోవాలి కాబట్టి సో ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అని చెప్పొచ్చు అనమాట బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు హంచ్ కూడా ఇదైతే వీళ్ళతో పాటు నేను కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అని చెప్పొచ్చు సతీష్ అంతేం కాదు ఎందుకు అంటే వీళ్ళిద్దరూ ఒక దానిలో వెళ్ళారనమాట నేను తర్వాత ఇంకో దానిలో వెళ్ళాను సో అందుకని చెప్పి మంచిగా ఫ్రీగా ఒక్కదాన్నే ఎంజాయ్ చేశాను అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఆ తర్వాత ఈ హార్స్ రైడ్ చూసి ఇది కూడా కావాలన్నాడు అనమాట సో అందుకని చెప్పి ఇంకా వీళ్ళిద్దరు అయితే ఎక్కేశారు నేను వీళ్ళిద్దరిని వీడియో తీసానులేండి నా డ్రెస్ అంత కంఫర్టబుల్ కాదనమాట అందుకే నేను ఇంకా నేనైతే ఏం ఎక్కలేదు బట్ వీళ్ళిద్దరూ బాగా ఎంజాయ్ చేశారు సో అదనమాట అలా కొన్ని రైడ్స్ అయితే ఎక్కేసి ఇంకా అప్పటికే టైం ఫైవ్ సిక్స్ అయిపోతుందండి తెలియకుండా టైం అయిపోతుంది అనమాట అండ్ చాలా నడవాల్సింది కూడా ఉంటుంది సో చాలా చలాల్సిపోతారు సో వన్ డే ఈజ్ నాట్ 
నాట్ ఎనఫ్ అని చెప్పాలి నాకు నాకు తెలిసి అయితే మాత్రం అట్లీస్ట్ టూ డేస్ కావాల్సిందే దీనికి సో అందుకే మేము కూడా పెద్ద ఓ ఏదో స్ట్రైన్ అయిపోవాలి అట్లా ఏమి అనుకోలేదు మనం కవర్ చేయగలిగిన నుంచి చేద్దాం అంతే అట్లనే అనుకున్నాం అనమాట కొన్ని కొన్ని ఇంకా వేరేవి కొన్ని ఉన్నాయి వెళ్ళాలి అనుకున్నవి బట్ అవి అయితే ఇంకా మిస్ అయిపోయాయని చెప్పాలి అండ్ ఆ తర్వాత అయితే ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి మేము అక్కడ నైన్ కి ఫైర్ వర్క్స్ ఉంటాయంట సో ఆ ఫైర్ వర్క్స్ అయితే అస్సలు మిస్ చేసుకోవద్దని నాకు చాలా మంది చెప్పారు సో దానికోసం వెయిట్ చేస్తూ కూర్చున్నాం కానీ బట్ అప్పుడే రైన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇంకా అట్లా అవి అయితే మేము మిస్ అయిపోయాము ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయాం మళ్ళీ హంచు కూడా ఉన్నాడు కదా తడిస్తే ఇబ్బంది అయిపోతుంది అని చెప్పి ఇంకా మేమైతే ఇంటికి బయలుదేరిపోయాము సో అది అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే మేము రిటర్న్ అయిపోతున్నాం కదా రిటర్న్ కూడా సేమ్ అనమాట ఫస్ట్ బోటు ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి మనల్ని మళ్ళీ మన పార్కింగ్ లాట్కి అయితే మూవ్ చేస్తారు సో మనం ఏ లాట్లో మనం పార్క్ చేసామో అదైతే మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి అండ్ అలానే ఈరోజు నేను మీకు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలన్నమాట అంటే ఈ డీటెయిల్స్ అంతా ఇచ్చి ఇంకోటి ఉంటుంది సో కిడ్స్తో అయితే మాత్రం చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి రైట్స్ వాటి అవన్నీ పర్లేదండి బట్ వేరే మామూలుగా చాలా మంది జనం ఉంటారనమాట సో ఒకసారి మేమైతే ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాము మధ్యలో ఒక చోట ఇదిగో ఈ బబుల్స్ సతీష్ తీసుకోవటానికి వెళ్ళాడు హంచేమో నన్ను అసలు మనం ఆపలేం కదా వెళ్ళి అప్పటికే నేను ట్రై చేస్తానే ఉన్నాను ఈ లోపే పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళిపోయాడు అనమాట నాకేమో చేతిలో ఆ స్ట్రోలర్ ఉంది ఒక లిత్ర వచ్చారనమాట సో అట్లా ఇంకో వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ లేట్ అయిపోయింది ఒక్క నిమిషం ఎంత భయం వేసింది అంటే అంత భయం వేసింది అనమాట నిజంగా కనిపించలేదు అనమాట అసలు ఇంత మంది జనంలో ఎక్కడైనా ఎతకాలి ఎందుకంటే అక్కడితో ఆగరు కదా అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళిపోతా ఉంటాడు కదా మనం కనిపించలేదనో లేకపోతే ఇంకేదో ఇంకేదో సో అట్లా చాలా కష్టమైపోయింది అనమాట ఫైనల్లీ నేను వాడిని నేను నేను వాడిని పట్టుకున్నాను పట్టుకొని మళ్ళీ వాడిని తీసుకురావాలి కదా వాడేమో నేను తీసుకు నేను రాను అంటాడు అట్లా అట్లా ఇంకా దూరం వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు అనమాట సతీష్ బిల్డింగ్ వెళ్ళి సతీష్ కి చాలా భయం వేసింది ఇద్దరం కనిపించకపోయేసరికి సో ఇది ఒకటైతే మాత్రం బాగా అనిపించింది అనమాట సో మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉంటారని చూసి చెప్తున్నాను హంచుగాడు అయితే నాకు ఇలాంటి షాక్లు చాలా చాలానే ఇచ్చాడండి ఇవే కాదు మనం ఆ మామూలు స్టోర్లకు వెళ్తాం కదా వాటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చాలా భయపెట్టేస్తూ ఉంటాడు ఒకటే పరిగెడుతూ ఉంటాడు మన చేతిలో ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి అది తీసి పెట్టడానికి వన్ మినిట్ పడుతుంది కదా ఈ వన్ మినిట్లోనే అసలు కనిపించకుండా పరిగెడతాడు అనమాట ఒకసారి అప్పుడు వాల్మార్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చాలా చాలా భయపెట్టేశాడు నేనేమో ఆయిల్స్ అన్ని చూసుకుంటూ వెళ్ళాను ఆ ఆయిల్కి వెనక పక్క కనపడకుండా సన్నగా ఉంటాడు కదా కనపడకుండా ఉన్నాడు అనమాట అటు లేడు ఇటు లేడు నేను లేడు కదా అని మొత్తం తిరుగుతా ఉన్నాను అనమాట సో చాలా భయపడి భయం వేసింది అప్పుడు కూడా నాకు అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే రూమ్కి వచ్చేసాము వస్తా వస్తాను ఫుడ్ అది కూడా తీసుకొని వచ్చాము అనమాట చెప్పాను కదా హంచుకి అయితే కొంచెం ఇడ్లీ తీసుకున్నాము అండ్ మేము వేరే మన బిర్యానీ అవి ఉంటాయి కదా అవి తీసుకొని వచ్చాము ఇంకా సో అంతే అండి ఇంకా ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఏం చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీన్ నెక్స